끄는 것이 있었기 때문인 것입니다. 예수님께서는 38년 된 병자들 그동안은 누구도 붙일 수 없던 것들 그동안은 누구도 만질 수 없던 것들 일어나거나 한마디 말씀을 고치신다는 사실을 들었기 때문인 것입니다. 또 예수님은 유대인들에게 살기 등등한 도전에 불구하고 하나님과 나는 하나이다 강조하십니다. <웃음> 예수님은 그렇게 강하게 말씀을 하셔도 사람들은 매력을 느끼고 또 호기심을 느끼기 시작한 것입니다. 그래서 지금 예수님을 며칠 시작하고 있는 것입니다. 그런데 사실 우리들이 이미 잘 아는 대로 이렇게 예수님을 며칠 시 따라다니는 사람들이 어떤 사람들이었습니까? 예수님을 따라온 이 많은 사람들은 이제 시간이 좀 지나면 대부분이 예수님을 십자가에 못 박으라고 큰소리치 그런 사람들이었습니다. 이리저리 흔들 있는 사람들이었습니다. 중심이 없이 요동한 사람들이었습니다. 이때는 이리로 저때는 저리로 올라가는 그런 사람들이었습니다. 그날에서는 그들이 예수님을 따라다니면서 굶주려 있는 상태를 안타깝게 여기셨습니다. 그래서 오늘은 갈릴리오스 가운데에 자리를 잡습니다. 오늘 본문에는 이 요한복음에는 지금 이때라는 것이 예수님께서 갈릴리 언덕에서 자리를 잡으신 이때라는 것이 특별히 표시하지 않았습니다. 표시되고 있지 않습니다. 그런데 마태복음을 보면 예수님의 갈릴리 호수가의 자리를 잡은 이때라는 것이 해질 무렵인 저녁 시간인 것을 기록하고 있습니다. 가만히 생각을 해봅니다. 예수님께서는 저녁 무렵에, 해질 무렵에 왜 어떻게 자리를 잡으셨을까요? 저녁 시간이 되었으니 그 사람을 집으로 보내셔야 할 때, 집으로 보내시지 않고 왜이 언덕 자리를 자리 잡으셨을까요? 예수님 지금 당신을 따라다니는 사람들을 생각하셨기 때문인 것입니다. 이들은 이미 대부분에 지쳐있는 사람들이었습니다. 예수님은 그들을 그대로 집으로 돌려보낼 수가 없으신 것이었습니다. 예수님은 지친 그들에게 먹을 것을 좀 줘야겠다고 생각하신 것입니다. 얼마나 따뜻하신 예수님의 마음입니다. 예수님은 우리의 영적인 일만 하시지 않으셨습니다. 병든 사람을 치료하시고 배고픈 사람들에게 먹이시는 분이셨습니다. 또 헐벗은 사람들을 입히시는 이 육적인 일을 더 중요하게 생각하시는 분이십니다. <웃음> 나를 따라다는 사람은 배가 고픈 데니 한끼 식사로 먹을 수 있게 하자. 이것이 예수님의 마음입니다. 그래서 예수님께서 이제 빌리에게 질문하십니다. 오늘 본문의 5절의 말씀입니다. 같이 읽어봅니다. 예수님께서는 눈을 들어 많은 사람이 예수님께 나오는 것을 바라보시고 빌리에게 말씀하셨습니다. 이 사람들이 더는 마음을 어디서 살수 있겠느냐? 이 5절에서 저는 예수님의 마음이 과연 어떤 것인가? 한번 대하려고 합니다. 예수님께서는 분명히 당신을 따라다니는 사람들의 배가 고프다는 것이 안타까우셨습니다. 그런데 그때 당시 이 삶의 정황을 한번 생각해 봅니다. 사실 그때 당시 해가 지는 이 저녁 때 5천 명 정도가 먹을 음식을 준비할 수 있는 식당이 있을 리가 없었습니다. 또 혹시 주변에 주막이 있다 하더라도 그 많은 물량을 언제 준비하고 또 돈은 없이 가서 재료를 사서 그것을 지불할 수 있겠습니다. 이것이 그때 당시의 삶의 정황입니다. 그런데 예수님은 그 정도도 파악하시지 못하고 그 상황도 모르시고 지금 빌리드에게 먹을 밥을 어디서 살수 있느냐고 질문하시겠습니다. 그러니까 예수님께서 지금 빌리드에게 하신 말씀은 빵을 구하면서 사오라고 하는 의미로 하신 말씀이 아니라는 사실입니다. 우리 예수님은 그렇게 비현실적으로 
고집을 피울 수 있는 게 아니라는 말씀을 하십니다. 예수님 그저 빌립이 어떻게 반응하는가 보고 싶으셨던 것입니다. 원래 우리도 신랑 생활하면서 종종 이런 상황을 경험하게 되기도 합니다. 때로는 우리에게 다가오는 상황이 전혀 되지 않는 상황으로 다가올 때도 있습니다. 그럼 얼마나 답답합니까? 얼마나 안타까웠습니다. 그래서 우리 기도하기 시작합니다. 그러면 우리가 못하는 줄 알면서 우리의 능력을 벗어난 일인 줄 알면서도 예수님은 우리의 마음을 떠보십니다. 아무개야 어떻게 하겠느냐? 어떻게 했으면 좋을 겁니다. 오늘 6절 전반절이 바로 예수님의 마음을 하는 것입니다. 6절 전반절 한번 보시겠습니다. 같이 읽어봅니다. 예수님께서는 기술이 어떻게 하나 보시려고 이런 질문을 하셨습니다. 그런데 이게 예수님이 뭐라고 대답합니까? 흥미진진한 빌립이 예수님께 대답했습니다. 여기 있는 한 사람 한 사람이 땅을 큰 기술만 먹는다고 해도 그 빵을 사려면 빌립이 대답을 했습니다. 빵을 한 조각 시절 한 입씩만 먹는 거라 200 대면은 있어요. 200일 정도는 일한 그런 노동의 가치가 있어요. 저는 오늘 빌립의 대답을 보면서 이 빌립의 대답이 굉장히 이성적인, 굉장히 합리적인 대답을 하고 있습니다. 도저히 안 되는 것은 안 됩니다. 딱 잘라서 말하는 것입니다. 제가 보기에는 제가 보기에 빌립이 예수님께 이렇게 논리적으로 대답을 하는 거예요. 예수님께서 이제 포기하시겠지. 이런 생각으로 예수님께 이렇게 논리적으로 대답하고 있는 것 같습니다. 사람들은 이 빌립의 대답이 가장 일반적인 가장 똑똑한 대답이 다고 생각하고 있을 것입니다. 현실적으로 가능하지 않은 것은 안 되는 것입니다. 하면 된다는 생각입니다. 그런데 오늘 배, 본문을 계속해서 살펴보면 다행히도 빌립과는 다른 생각을 하지 않습니다. 그런 베드로의 동생인 안드레였습니다. 안드레는 예수님께 이렇게 대답합니다. 오늘 본문의 구절입니다. 같이 읽어봅니다. 여기 사내 아이 하나가 가지고 온 작은 고립과 다섯 개와 작은 물고기 두 마리가 있습니다. 하지만 이것만 가지고 이렇게 많은 사람을 어떻게 먹겠습니까? 그렇습니다. 지금 안드레는 좀 전에 일리처럼 이성적이고 수학적인 방법을 해결하고 있지 않습니다. 빌립은 불가능하다고 얘기하라고 합니다. 그러나 안드레는 동작은 안 된다고 하지 않습니다. 안드레는 엄청난 일을 해결할 수 없다고 당장 포기하지 않았습니다. 안드레는 그래도 할수 있는 최선을 생각해 냈습니다. 문제 해결을 위한 최소한의 것을 못하고 생각하는 것입니다. 안드레가 생각하는 이 최소한의 것은 엄청난 것을 대표하는 비교도 안 되는 작은 것이었습니다. 그러나 안드레는 예수님께서 이 작은 것으로 해결할 수 있을 것입니다. 기대와 믿음을 가지고 있는 것입니다. 저는 특별히 안드레가 구절에서 하는 말씀에 주목을 해봅니다. 구절 후반절에 보면 이렇게 또 질문을 합니다. 하지만 이것만 가지고 이렇게 많은 사람들을 어떻게 먹겠습니까? 이 말은 그냥 듣기에는 좀 부정적인 의미로 들립니다. 이 말을 그냥 말아본다면 빌리게 한 말이 다른 것이 무엇이 있는가 생각합니다. 그래서 이 말이 절대로 부정적인 의미의 말이 아닌 것입니다. 왜냐하면 안드레가 지금 드리고 있는 이 말의 표현은 우리도 동료 사용하고 있는 말이 되는 것입니다. 예를 들면 이런 것입니다. 우리 한국 사람들은 손님을 초대하면 음식을 준비합니다. 음식을 준비하면서 
자신의 할수 있는 것으로 정성껏 준비를 합니다. 그리고 손님이 오셨을 때그 상을 차려는 것을 종종 손님에게 이런 이야기를 합니다. 차린 것이 변변치 않아서 어떡합니까? 열심히 잘 준비해놓은 차린 것이 변변치 않다고 이야기합니다. 또 이런 말 하면 음식이 입에 맞지 않아서 드실 수 있을지 모르겠습니다. 그러니까 지금 안 되려면 안 되려 자신이 할수 있는 이것과 될수 있겠습니까? 차린 것이 변변치 않아서 없습니다. 음식의 맛이 맞지 않아서 드실 수 있을지 모르겠습니다. 이런 마음으로 예수님께서 지금 드리고 있다. 보리빵과 수정 물고기 두 마리는 분명히 작은 것입니다. 그러나 그들은 예수님은 이 작은 것 가지고 많은 사람을 먹을 수 있습니다. 믿음으로 지금 보면서 저는 빌립과 안드레를 한번 비교를 해봅니다. 빌립은 참 합리적인 사람이었습니다. 논리적인 사람이었습니다. 이 빌립이 누구나 궁금할 수 있는 합리적인 대답을 하고 있었습니다. 그런데 그 대답이 예수님께서 원하시는 대답은 아니었다는 사실입니다. 그래서 우리들은 합리적인 대답으로 하나님의 일을 통과 논리적으로 하는 일을 평가합니다. 그리고는 안 되는 것입니다. 결론을 내립니다. 그나 우리들의 합리적이고 우리들의 논리적인 대답은 하나님께서 원하시는 대답은 아니라는 사실. 반면에 안드레는 오늘 이성적으로는 맞지 않는 행동을 하고 있습니다. 누가 보더라도 바보 같은 것도 말도 안 되는 생각이었습니다. 예수님의 만치는 강강하게 하시는 분이었습니다. 그리고 자신이 할수 있는 최선을 드린 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 우리가 할수 없는 일을 억지로라도 만들어서 강강하신 분이 아니라는 사실입니다. 우리가 아주 시간을 드리는 것입니다. 우리가 아주 환경을 드리는 것입니다. 우리가 아주 능력 안에서 최선을 드리는 것입니다. 그럴 때 예수님께서는 그것으로 엄청난 일을 만드신 분이신 것입니다. 오늘 예수님께서는 안드레가 내놓은 이 작은 것이 최선의 것을 사용할 수 있는 놀라운 기적을 해주십니다. 여기서 저는 안드레의 믿음의 모습을 좀더 구체적으로 우리 삶에 적용해 보고 싶습니다. 안드레는 아주 희망적인 신앙을 가졌습니다. 아주 긍정적인 믿음을 가졌습니다. 지금 누가 보더라도 자신은 내 눈이 보리고 다섯 개고 물고기 두 마리 하면 안 되는 것입니다. 그러나 안 되는 예수님께서는 이 작은 것이라도 할수 있습니다. 아주 긍정적인 믿음을 가졌습니다. 긍정적인 믿음이라는 것은 무작정인 믿음이 아니라는 사실입니다. 안드레가 지금 아무것도 안 하면서 예수님을 할수 있습니다. 무조건 덤벼들지 않는 사실입니다. 안드레는 무조건 믿는다는 것이 아니었습니다. 안드레는 예수님의 마음을 이해하고 있었습니다. 당시 현실적으로 그렇게 많은 마음을 산다는 것은 불가능했습니다. 대부분 사람을 생각하신 예수님은 알았던 것입니다. 그들에게 먹을 것을 주는 예수님의 마음 안드레가 알아차린 것입니다. 빌립은 예수님의 마음을 알아차지 못했습니다. 그래서 논리적이고 합리적인 대답을 합니다. 그러나 안드레는 예수님의 마음을 알고 있었습니다. 안드레는 이런 예수님의 마음을 알고 믿음으로 할수 있는 최선의 것을 예수님께 드린 것입니다. 그렇습니다. 
오늘날 우리들이 아무리 뭐하고 갑자기 5천 명을 먹이는 것은 인간의 생각은 불가능한 것입니다. 인간이 할수 없는 그런 엄청난 일입니다. 그러나 그 5천 명을 먹이시도 예수님께서 이미 마음에 결정하셨다는 것을 안드레는 알아차렸습니다. 그래서 안드레는 고백합니다. 예수님 보리빵에서 그 물고기 두 마리 뿐이지만 주님의 계 주님의 마음에 내가 동참하겠습니다. 그리고 예수님께서 그것으로 5천 명을 먹이시는 놀라운 기적을 하나님의 일들을 잘 담당하게 되는 것은 이 목사가 좋은 아들을 많이 가지고 있기 때문이 아니라고 생각합니다. 그것이 아니라 교회 공동체 하나님의 뜻을 파악하고 하나님의 뜻을 알아차는 이 안드레와 같은 사람은 있어야 하는 것입니다. 당장은 눈에 보이지 않습니다. 당장 손에 잡히지 않는 것입니다. 그럴까 하지 않아 믿음으로 칠선해 드리는 이 안드레와 같은 사람 오늘 본문에 보니까 반드시 최고의 것은 아니어도 되는 것입니다. 지금 안드레가 되는 보리빵과 섞여 물고기 두 마리 작은 것이었습니다. 아주 작은 것이었습니다. 5천 명이 먹기는 최고로 적절한 것이 아니었습니다. 그러나 안드레가 할수 있는 최선의 것이었습니다. 그때 예수님께서 역사하셨습니다. 역사하셨습니다. 도저히 불가능한 일을 가능하게 만드신 것입니다. 이것이 하나님의 방법입니다. 요즘 우리 만화의 공동체는 불안과 어머니 학교를 준비하면서 기도하고 있습니다. 불안과 어머니 학교는 7월 30일부터 8월 2일까지 열리게 될 어머니들을 위한 계획입니다. 사실 우리 공동체의 형편과 처지를 볼때 돌아가 어머니 학교를 친다는 것이 도저히 불가능합니다. 우리 공동체의 재정적인 여력이 노력하지 않을 수 없습니다. 또 만화인의 이 지역적인 조건으로 볼 때도 가능하지 않은데 이 만화인 지역에 한인 어머니들이 그렇게 많지 않은 명확한 조건인 것입니다. 이것이 우리 눈으로 볼 때는 오늘 본문에 배고픈 5천 명을 먹여야 하는 상황과 같은 상황이라고 저는 생각합니다. 그런데 예수님께서는 벌써 우리 공동체에 시작을 하셨습니다. 그 어렵다는 강사진과 스태프들을 선정을 하셨습니다. 또 우리 공동체 안에서도 준비위원회를 구성하게 하셨습니다. 준비위원회에 자신들의 시간을 내고 그러면서 성립니다. 그래서 준비하고 있습니다. 또 우리 모두가 매일 저녁 10시에 10분씩 기도합니다. 기도하면서 성령 안에서 하나가 되고 또 은혜를 나누게 됩니다. 이것이 바로 오늘 안드레가 믿음으로 자신할 수 있는 최선의 것을 드리면서 놀라운 기적을 맛보게 되었던 것입니다. 오늘 보면 11절 이하에 보면 은 이제 예수님께서는 안드레가 가지고 온 보리빵을 가지고 하나님께 감사의 일을 주신다는 나머지 시작합니다. 그런데 예수님께서는 이 보리빵을 샀다고 아껴서 나누시지 않으셨습니다. 그들이 원하는 만큼 나누셨습니다. 그들이 배불릴 정도로 나누셨습니다. 또 예수님께서 물고기를 가지고 나누셨습니다. 물고기를 아끼지 않으셨습니다. 그들이 원하는 만큼 나누셨습니다. 우리 본문에 보니까 그곳에 모인 사람들이 남자 어른만 5천 명이 나왔습니다. 여자들은 쉬지도 않았습니다. 아이들도 포함되지 않았습니다. 얼마나 많은 사람들이 그 많은 사람들이 모두가 다 배불리 먹었습니다. 기록하고 있습니다. 얼마나 놀라운 일입니다. 좋습니다. 예수님께서는 지금 대단한 것을 나누면서 많은 것으로 나누면서 대단한 일을 만드는 것이 아닌 것입니다. 
예수님께서 안드레오부터 받은 것은 작은 것이었습니다. 그 작은 것이 안드레오에게 죄송한 것이었습니다. 그러나 그것이 예수님 손에 들었을때는 상황이 달라진 것입니다. 대단한 것이 아니라 작은 것이 예수님 손에 주어졌을 때 이제 또 놀라운 일이 일어나게 되는 것입니다. 오늘 본문 마지막 주 14절에 보니까 예수님의 이 기적을 맛본 사람들 모두가 다 감동이 됩니다. 그러면서 고백합니다. 이분은 세상에 없이 예언자가 참없습니다 이분은 우리 이곳이 메시아입니다. 그리스도이십니다. 그리고 그 기적을 맛보는 사람들에게 예수님 우리의 사람의 주인입니다. 감동을 하는 것입니다. 그래서 저는 솔직히 이런 질문을 해봅니다. 오늘날 교회의 공동체에 이런 기적이 일어나지 않는다면 그 이유는 어디에 있습니까? 아마도 그 공동체에 비비라는 사람이 많이 되는 것입니다. 매우 이성적, 논리적, 합리적, 수학적으로 계산할 이 비율이 많기 때문인 것입니다. 항상 계산이 없습니다. 계산이 나오지 않으면 안 됩니다. 하기 때문인 것입니다. 계산만 하다가 찾아서 아무것도 못하는 것입니다. 계산만 하라니까 피곤한 인생이 되는 것입니다. 계산만 하라니까 피곤한 공동체. 또 어느 날 기적이 일어나지 않는다면 그 이유는 무엇입니까? 그 이유는 그 공동체에 안드레 같은 한 사람이 없기 때문일 것입니다. 작은 것이지만 최선을 다해서 드는 안드레가 없기 때문일 것입니다. 그러면서 모두가 다 이런 이야기만 하고 있을지는 모르겠습니다. 내가 가진 재주는 아주 작은 것입니다. 이 재주를 초과해서 쓸모가 없는 것입니다. 내가 가진 시간은 너무 적습니다. 시간이 없어서 무엇을 할수 없습니다. 내가 가진 체력은 금방 쓰러질 체력입니다. 이 몸을 무엇에 쓸수 있겠습니까? 내가 가진 경제적인 것이라는 것은 정말 없는 만큼 어떤 것입니다. 나쓸 것도 없는 것입니다. 이것은 못 살겠습니다. 근데 만약에 안 들어왔던 사람이 한 사람만 있어도 그 상황은 다르지 것입니다. 작은 재주가 최선으로 드릴 것입니다. 없는 시간 쪼개서만 드릴 것입니다. 몸이 약해서 짤짤해지만 그것도 드릴 것입니다. 넉넉하진 않지만 그것도 할수 있는 것으로 드릴 것입니다. 그것을 통해서 예수님께서 만들어 가신 기적을 개인의 삶에서 맡을 것입니다. 또 공동체 속에서 계속해서 경험하는 것입니다. 500여 로 5천 명을 모으신 신실하신 하나님이십니다. 이 신실하신 하나님은 오늘도 우리가 믿은 최선의 것으로 날마다 자리를 베푸시는 하나님이십니다. 그리고 매일매일 우리의 필요한 모든 것들을 채워주시는 이 기적의 하나님이십니다. 저와 여러분들의 삶이 이제 날마다 이런 하나님의 기적을 맡고 있습니다. 복된 삶이 사랑의 주님, 오늘 우리가 빌립이 아니라 안드레와 같은 믿음의 사람들을 소망합니다. 합리적이고 논리적이지는 않지만 주님의 마음과 주님의 뜻을 파악하면서 주님의 일에 훌신하는 안드레의 일을 소망합니다. 
하나님의 일을 할수 없다고 포기하는 것이 아니라 할수 있는 것은 무엇인가 살펴보게 하십니다. 그것을 최선으로 드리는 헌신이 있도록 우리를 도와 주시옵소서. 그래서 우리의 삶에도 매일매일 필요한 모든 것들을 주신 기적의 하나님 앞에 감사할 수 있도록 성으로 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로.